ओके हाई एवरी वन सो टूडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स इज कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास वन किलोग्राम इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फाइन द कोफिशियंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल फाइन सो इस तरह से आपको डाइग्राम दे रखा है इनिशियल स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज गिवन जीरो दोनों ही ब्लॉक्स इनिशियली रेस्ट में थे एंड द स्पीड ऑफ वन किलोग्राम ब्लॉक वे वैन इट हैज मूव अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज गिवन जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड है ना जब आपका जो वन किलोग्राम का ब्लॉक है वन मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो उसका जो स्पीड होगा दैट इज गिवन जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक फोर किलोग्राम एंड द टेबल यहाँ पे कितना कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमें निकालना है फाइन सो so, देखो ये प्रॉब्लम को आप यू नो कई तरह से अप्रोच कर सकते हो इधर यू कैन यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम राइट और जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करोगे सो अगेन यू कैन यू नो यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम इन टू वेज इधर यू कैन टेक बोथ द ब्लॉक्स एज अ सिस्टम एंड देन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम और क्या कर सकते हैं दोनों ब्लॉक्स में इंडिविजुअली हम वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और क्या मेथड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है राइट सो मल्टीपल वेज है सो हम बात करेंगे कि तीनों तरह से किस तरह से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और तीनों से ही आंसर आपका सेम आएगा फाइन सो so, उसके पहले आपको कुछ जनरल चीज़ें पता होना चाहिए जैसे कंस्ट्रेन रिलेशन क्या होता है जैसे आप देखो जैसे अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी है ना तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है सो so यहाँ पे कितना टेंशन होगा यहाँ पे होगा टू टी बिकॉज वी हैव टू एज्यूम दैट द पुली इज मासलेस एंड द नेट फोर्स ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो राइट सो हमने डिस्कस किया था कैनेमेटिक्स में फर्दर आप देखो कि वट विल बी द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ वन किलोग्राम ब्लॉक एंड फोर किलोग्राम ब्लॉक अगर मैं डिसप्लेसमेंट की बात करूँ सो so, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वन किलोग्राम ब्लॉक जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स है सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर किलोग्राम ब्लॉक दैट विल बी टू एक्स राइट बिकॉज लेट मी क्विकली टेल यू हमने कैनेमेटिक्स में डिस्कस किया था जैसे आपके पास ये ब्लॉक है राइट right? और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर पुली है और यहाँ से आपने वन किलोग्राम का ब्लॉक कनेक्ट करके रखा हुआ है सो so, अगर ये जो ब्लॉक है फोर किलोग्राम का ये एक्स डिस्टेंस कवर करता है सो so, आप देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रिलीज होगी है ना मान लेते टू एक्स मूव किया इसने है ना सो so, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज होगी दैट विल बी टू एक्स और वो इक्वली डिवाइड होगी इस पुली के दोनों तरफ राइट right? सो so, ये जो पुली है कितना डिस्टेंस मूव करेगा डाउनवर्ड एक्स बिकॉज इसे एक्स मूव करने के लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना चाहिए टू एक्स दोनों ही तरफ है ना ये जो पुली है इसके दोनों तरफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स चाहिए सो दैट द पुली कैन मूव डाउनवर्ड आ डिस्टेंस एक्स राइट सो जब ये जो ब्लॉक है आपका टू एक्स मूव करेगा तो वन किलोग्राम का ब्लॉक एक्स डिस्टेंस मूव करेगा राइट सो किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट यू नो टू एक्स है मीन्स लेट्स ए वन किलोग्राम ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है सो so इसका कितना होगा टू एक्स इसका अगर स्पीड वी है सो so इसका कितना होगा टू वी अगर वन का हम कहते हैं कि एक्जेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे ए है सो so इसका एक्जेलरेशन कितना होगा टू ए दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ वन किलोग्राम एंड फोर किलोग्राम ब्लॉक फाइन सो देखो जैसे हम इनिशियल स्पीड की बात करते हैं तो दोनों ही इनिशियली रेस्ट में थे लेट मी यू नो टेक अ कंपेरिजन आप देखो ये आपके पास फोर किलोग्राम ब्लॉक है और ये वन किलोग्राम ब्लॉक है राइट सो इनिशियल स्पीड कितना था इनिशियल स्पीड दोनों का जीरो था राइट right? इसका फाइनल स्पीड कितना दे रखा है दैट इज गिवन जीरो पॉइंट थ्री राइट सो इसका फाइनल स्पीड कितना होगा जीरो पॉइंट सिक्स इसका ट्वाइस होगा है ना यहाँ पे आपको टू से मल्टीप्लाई करके पैरामीटर्स निकाल लें और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसका राइट दैट इज गिवन जीरो पॉइंट नॉट दैट इज गिवन वन मीटर राइट सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टू मीटर कैन यू फाइंड आउट द एक्जेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑफकोर्स आप देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस राइट यहाँ से आप एक्जेलरेशन uh, निकाल सकते हो वट विल बी एक्जेलरेशन वी का वैल्यू आप रखो जीरो पॉइंट थ्री का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 
टू इंटू एक्जेलरेशन यू हैव टू फाइंड आउट इन टू एस इज वन राइट सो यहाँ से एक्जेलरेशन कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो नाइन अपॉन टू हाउ मच इज दिस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव सो यहाँ पे एक्जेलरेशन कितना होगा ट्वाइस एक्जेलरेशन विल बी जीरो पॉइंट जीरो नाइन राइट सो इस तरह से हम कंपेरिजन कर सकते हैं दोनों ब्लॉक्स में अब हमें क्या निकालना है कोविशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डाइग्राम अगर हम फ्री बॉडी डाइग्राम की बात करें तो इसमें आगे की तरफ टेंशन लग रहा है राइट right? और यहाँ पे फ्रिक्शन uh, फोर्स लगेगा और कितना लगेगा लिमिटिंग राइट बिकॉज रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द टू ब्लॉक्स सो जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन इन म्यू और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा एम जी यहाँ पर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा फोर जी एंड देर विल बी नॉर्मल रिएक्शन टू बैलेंस द वेट ऑफ दिस फोर किलोग्राम ब्लॉक सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी फोर जी इन टू म्यू के म्यू के हमें फाइंड करना है राइट फाइन इसका फ्री बॉडी डाइग्राम देखो ऊपर के डायरेक्शन में टू टी टेंशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट दैट इज मास इन टू जी मास इज वन सो जी होगा राइट सो ये दोनों फोर्सेस लगेंगे फाइन सो अब हम यू नो वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले निकालते हैं पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इंडिविजुअली दोनों ब्लॉक्स में अलग अलग सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी राइट सो कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसमें देखो नॉर्मल uh, रिएक्शन है एम है इन दोनों का वर्क जीरो होगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट किसका वर्क होगा टेंशन का और फोर जी म्यू का मीन्स uh, जो फ्रिक्शन है सो वर्क डन बाय टेंशन दैट इज टेंशन इन टू डिसप्लेसमेंट कितना है डिसप्लेसमेंट यू कैन सी टू सो टू टी है ना दिस इज द वर्क डन बाय द टेंशन एंड साइन विल बी पॉजिटिव बिकॉज दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा फोर जी म्यू के दिस इज फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट दैट इज टू बट यहाँ पे एक माइनस साइन लेना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट अपोजिट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिकॉज इनिशियल स्पीड ब्लॉक का जीरो दे रखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास कितना है फोर इन टू वी स्क्वायर दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर राइट सो ये आपका एक इक्वेशन आ गया यहाँ के यहाँ पे बात करते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक तो वेट लग रहा है और एक है टू टी सो वर्क डन बाय वेट कितना होगा दैट इज जी है ना फोर्स देखो फोर्स कितना है जी है यहाँ पे फोर्स जी है इनटू डिस्प्लेसमेंट कि, कितना है ब्लॉक का वन मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साइन विल बी पॉजिटिव है ना दोनों ही सेम डायरेक्शन में प्लस वर्क डन बाय टेंशन वर्क डन बाय टेंशन देखो टू टी ऊपर की तरफ सो टू टी राइट एंड डिसप्लेसमेंट अगेन वन होगा और बट यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा माइनस साइन क्यों बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट आर अपोजिट सो दिस इज द नेट वर्क डन है ना टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास इन टू वी स्क्वायर वी कितना है फाइनल स्पीड कितना है जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा जो कि जीरो है सो ये आ गया आपका सो देखो यहाँ पे क्या हम म्यू के निकाल सकते हैं अफकोर्स ये वाली इक्वेशन देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं टेंशन है और म्यू के है और ये वाली इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज टेंशन सो इस इक्वेशन से आप टेंशन निकाल लो राइट right? और यहाँ से टेंशन फुट कर दो इस इक्वेशन में तो यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू के आ जाएगा और जो कि हमें निकालना है राइट right? तो so इस तरह से हम म्यू uh, के निकाल सकते हैं और uh, क्या मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन हम सिस्टम uh, में भी अप्लाई कर सकते हैं देखो पूरे सिस्टम में अगर आप अप्लाई करते हो सो so, सिस्टम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं जो पूरा सिस्टम है आपका राइट एम right? और एम दोनों को एज अ सिस्टम अगर आप ट्रीट करते हो तो कितने फोर्सेस लगेंगे एक तो टेंशन लगेगा एक तो इनके वेट लगेंगे लेट से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा राइट एंड देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आएगा वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के फाइनल ऑफ द सिस्टम माइनस के इनिशियल ऑफ द सिस्टम जब मैं सिस्टम का कह रहा हूँ मीन्स दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जीरो है है ना सो so, दोनों सिस्टम uh, का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आप देखो आपको पता है दोनों का राइट right? uh, ये है सो so, ये और ये सो हाफ मास कितना है फोर इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस हाफ 
जो वन है उसका जो स्पीड है जीरो पॉइंट थ्री राइट सो ये हो गया के फाइनल वर्क डन बाय टेंशन जब सिस्टम में हम वर्क डन बाय टेंशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा जीरो ये हमने डिस्कस किया था कैनामेटिक्स में राइट कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स विल बी जीरो इसी से आप कंस्ट्रेन रिलेशन भी निकालते हो देखो दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनमें टेंशन का इंडिविजुअल वर्क होगा बट जब आप नेटवर्क डन की बात करोगे इन द सिस्टम दैट विल बी ऑलवेज जीरो इंडिविजुअली वर्क जीरो नहीं होगा है ना बट नेटवर्क डन ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स दैट विल बी जीरो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आप निकाल सकते हो एम वन पे कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज एम जी जो है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के एम टू पे कितना वर्क होगा एम टू पे हमने जैसे अभी निकाला था दैट विल बी फोर्स इन टू डिसमेंट इसका वन था राइट सो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सिस्टम दोनों जो ब्लॉक्स हैं उन पर आपको वर्क निकालना है प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन का वर्क किस पे होगा एम वन पे और कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स विच इज एम इन टू जी इन टू म्यू दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स इन टू डिसमेंट इस ब्लॉक का कितना था डिसप्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू मीटर सो ये टू हो गया राइट right? और माइनस साइन लगाना पड़ेगा दैट बिकॉज दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपो आर इन अपोजिट डायरेक्शन और ये दोनों आप इक्वेट कर दो सो so, ये इक्वेशन देखो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज म्यू सो यहाँ से म्यू निकल जाएगा राइट right? सेम आएगा फाइन अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से निकालने की कोशिश करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कैसे निकालोगे देखो सिंपल है ये जो फ्री बॉडी डाइग्राम था जैसे यहाँ पे फोर था और यहाँ पे वन था राइट right? सो so, इस पे जो फोर्स लग रहा था आगे की तरफ टेंशन और पीछे की तरफ इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था फोर जी इन टू म्यू राइट और इसमें ऊपर की तरफ टू टेन टू टी था और नीचे इसका वेट था और इसका एक्जेलरेशन हमने निकाल लिया था आ, कितना आया था जीरो पॉइंट जीरो नाइन और इसका एक्जेलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव सो जस्ट राइट एफ इज इक्वल टू एम सो देखो इस ए, ए, जो ये वाला फ्री बॉडी डाइग्राम है इसमें टेंशन माइनस फोर जी म्यू इज इक्वल टू मास इन टू एक्जेलरेशन राइट ये इक्वेशन है और इसमें क्या आएगी नेट uh, फोर्स कितना है जी माइनस टू टी इज इक्वल टू मास इन टू एक्जेलरेशन जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव सो देखो यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से टेंशन निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देना तो यहाँ से म्यू निकल जाएगा फाइन सो I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.